Allah nazim ve la havle ve la kuvvete illa billahi l'alişin azim. Estağfurullah al-azim el-lezi ilahe ilahe ilahe. Buku tak sayın lagi ya. Tak pula saya sayın selepas ceramah nanti insyaAllah. Al-Fatih. Auzubillahi minasyaitanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن سأر على نهجه ودعا بدعوته واستن بسنته إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير رب الشرح لي صدري ويصير لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد إن هرمتي يعني كسيه يعني رعيكن سلروح كحضران para jemaah pengajian di pagi ini. Pertama-tama, Alhamdulillah, kesempatan yang amat berkat, kesempatan pagi yang penuh ketenangan ini, pertama-tama, kita merafakkan syukur ke hadrat Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi berpeluang untuk hadir ke kuliah duha yang saban hari diadakan oleh Tuan Kuasa Pengurusan Masjid Al-Falah USJ 9 ini yang hadir ada yang jauh, ada yang dekat berhampiran dengan masjid di kawasan sekitar mudah-mudahan yang jauh beroleh pahala dan yang dekat pun pahala yang sama yang jauh pun mendapat kefahaman agama yang semakin kokoh demikian juga yang dekat pun mendapat kefahaman agama yang semakin jitu apa yang penting ialah peningkatan ilmu ya benar di kesempatan pagi-pagi ini ruang dan peluang itu ada di hadapan kiri kanan kita nak tak nak saja ada yang datang ke kelas pengajian Al-Quran Duduk 2 hingga 3-4 jam Baca Al-Quran di depan ustaz-ustaz kita Membetulkan bacaan Makhraj sebutan Hukum hakam tajwid Daripada surah ke surah Alhamdulillah Dan ada kalangan kita yang Bukan sekadar menghadirkan diri majlis bacaan Al-Quran ataupun membetulkan Al-Quran bacaannya dan makhraj sebutan-sebutannya, hukum hakamnya tetapi membagikan masa untuk hadir 
mendadah pengajian ilmu yang berkitab fiqh hadis tafsir dan seumpamanya taniah apa yang penting ialah penerusan dan kesungguhan itu dan yang paling terbaik dalam kita nak membina kehidupan yang benar-benar beriman ialah kita rangkumkan semuanya Quran jangan kita tinggalkan bacaan dan pembetulan terhadap makhraj sebutan dan sebagainya dan ilmu pun jangan kita pinggirkan saya kadang-kadang terfikir juga kalau-kalau di kalangan kita yang fokuskan kepada al-Quran betulkan tajwid betulkan makhraj betulkan hukum hakam makhraj macam-macamlah ikhfaknya ikhlabnya apa dikatakan non sakinah dan seumpamanya lah idgham tadwi macam-macam tetapi tidak mengambil cakna tentang ilmu-ilmu yang lain ilmu hadis ilmu tafsir tak ambil cakna pun tak betul ya so, dalam agama dia hanya bukan Quran tetapi ilmu-ilmu yang lain pun kena ambil cakna sama pada pandailah bagikan masa ataupun ada kalangan kita yang begitu fokus dan rajin tentang ilmu-ilmu yang dipelajarinya baik dalam bidang tafsir hadis tasawuf dan seumpamanya tapi tidak pula mengambil cakna tentang al-Quran membetulkan bacaan tajwid makhraj dan seumpamanya pun tak betul juga jadi kesimpulan yang tepat ialah kita mengambil cakna semua cabang ilmu dalam Islam sama ada al-Qurannya termasuklah cabang-cabang ilmu yang lain. Inilah dikatakan sebagai komprehensif dalam kita berilmu dan beragama. Sebab al-Quran perlu untuk kita baca dalam solat, di luar solat. Di pada sudut bacaan yang betul mendapati kehendak bahasa Arab sementara ilmu-ilmu yang lain pula melengkapkan ibadah kita hukum hakam dalam sudut fiqahnya kefahaman tentang cabang-cabang agama dalam bab ibadat sumber pada mana hadis dan tafsir tasawuf dan sebagainya jadi itulah saya rasa satu di antara nasihat awal saya lah dan umum kepada puan-puan dan tuan-tuan semua supaya kita ada suatu perancangan yang cukup rapi yang cukup sesuai dengan kemampuan kita tetapi amal kita mesti maksimum dia tak boleh minimum amal mesti maksimum kata Kelantan habis ring ya habis upaya tenaga itu hakikat kita dengan ilmu ni dia tak boleh minimum sekadar-kadarlah tak boleh dia dalam agama dia kena habis ring lah habis tenaga daripada mencari berusaha dan menghayatinya barulah kita akan sampai tahap keupayaan yang jadikan kita boleh memahami cabang-cabang ilmu agama Quran dan seumpamanya maaflah kalau saya mengadimahkan begitu kerana saya berhasrat nak tengok seluruh kehadiran yang hadir sama ada dalam kelompok yang kecil yang besar fokus kita kena betul jangan nafikan satu cabang ilmu dan tolak satu cabang yang lain dan jangan pegang satu cabang tolak yang lain tak boleh ya tak boleh ada orang tanya saya sila tu aje refer ada orang tanya saya ya ustaz saya nak fokus Quran ustaz nak betulkan makhraj nak betulkan tajwid nak kenal idgham al gunah bil gunah saya tak kisah hadis tafsir tak betul saya kata macamlah puan bawa kereta dalam keadaan tayarnya cukup sempurna tapi airnya tak cukup airnya tak cukup tengah jalan kereta akan panas enjin terbakar tayar okey baru beli semalam tak mahal mana empat tayar tu tiga ribu je ya continental mahal lah kan tapi tak jaga enjin tak servis maka akhirnya kereta tak ke mana 
Tapi kalau kita jaga enjin, jaga tayar, jaga segala-gala, kena itu lengkap perjalanan. Selamat sampai ke man itulah contohnya lah. Contoh daripada sudut ilmu ni. Jadi itulah saya harap sangat kepada tuan-tuan tidak membeza-bezakan di antara cabang dan cabang lain. Cuma soal kita nak fokus lebih ke situ, tidak lebih ke situ soal kedua tapi kena gabung jalinkan sekali. Keadaannya itulah dia. Bila ada kelas Al-Quran kita hadir, kita ambil masa juga untuk melompat. Bukan lompat ini tak. Mana cari ruang untuk hadir ke kelas-kelas pengajian yang diadakan seperti bidang tasawuf ke hadis tafsir dan seumpamanya. Wallahualam. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sebutkan itu adalah anggaplah sekadar peringatan hati ke hati yang saya cuba nak tengok masyarakat kita ini memahami agama secara lengkap tidak memahami hanya sebahagian sahaja. Baik alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu kembali dalam sesi Rabu pertama sekali sebulan ini. Alhamdulillah. Moga-moga Allah sentiasa merahmati memberkati kita. Ada ke Mekah tak ni? Kak Salwa confirm lah kan dah pergi. Ramai juga jemaah pergi. Yang belum akan pergi siapa akan pergi ke Mekah ni dalam tempoh Uh, dia dalam tempoh 13 hari saja lagi lah sebab 16 hari bulan uh, akan tutup kemasukan ke Mekah ya. apa ada kepada pergi ni? bila? 14 ini 11 14 second last ni ya, Masya Allah mudah-mudahan sampai dengan selamat dan kembali dengan selamat Masya Allah ok mudah-mudahan yang telah pergi Selamat sampai dan beribadat Ia akan pergi pun selamat Tiba dan selamat beribadat Dan semuanya kembali dengan Haji Mabrur insyaAllah Baik Bicara kita pada pagi ini Dari penemuka surat yang ke-49 Bicara di muka surat 49 Telah selesai Muka 48 Iatulah membasmi kejahilan Buku saya ni tuan-tuan untuk makluman adalah merupakan sekadar satu tulisan ringkas hati-hati dan santai. Dan saya tidak masukkan qala ta'ala qala rasul dalam buku ini dengan dalil hujah hadis Nabi SAW tak masuk. Tetapi rumusan apa yang saya tulis daripada hadis dan Al-Quran dan kata-kata ulang ulama itu sahaja sebab itu dinamakan akhirat first kita nak bina jiwa yang nak kepada akhirat dengan cara-cara yang tertentu itulah hasrat buku ini sebenarnya tulis baik isu kita pada hari ini ialah muka 49 iaitu lah rasuah adalah satu malapetaka apabila diamalkan kan ia diharamkan oleh Allah azza wajalla Allah melaknat pemberi, penerima dan perantara. Dalam hal rasuah, maksud hadis Rabi daripada Ibnu Amr radhiyallahu anhu mah. Dengan berlakunya rasuah, maka ia akan merasakan amal ibadat, rezeki dalam kehidupan. Wajib bagi setiap Muslim untuk menjauhi amal rasuah dalam apa situasi sekalipun. Ia wajib diperangi berdasarkan nilai keimanan dan takut kepada ancaman murka Allah Azza wa Jalla. Jadi satu topik yang ditulis dalam buku ini, The 49, satu page penuh. Isu rasuah. Kita baca dalam bahasa Melayu, rasuah. Ya? Saya baca rasuah sebab saya baca dalam Arab, rasuah. Bahasa Arab pun Bukan rasuah, bahasa Arab, ar-rishwah. Ra bagi bawah. Ya? Bahasa Arab, ar-rishwah. Ra bagi bawah. Tapi bacaan itu, nak kena bunyi kearaban sikit. Ha. Jadi rasuah. Tulisannya rasuah lah. Baik. Jadi kalau tuan tengok daripada sudut penulisan ini, tuan takkan tanya, mengapa ustaz bawa isu rasuah satu page penuh di sini? Sebab ada kaitan dengan tajuk sebelumnya. Apa tajuk sebelumnya? Membasmi kejahilan. Sebab kadang-kadang 
apa yang berlaku dalam pemikiran masyarakat kita ialah dia tak tahu dia tidak tersedar bahawa rasuah ini satu jenayah yang cukup-cukup merbahaya bukan takat dunia akhirat nantilah masa dan ketikanya jadi pada apa yang saya baca bicara dalam hadis dalam muka surat ini sebetul daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil hadis Nabi yang sahih daripada Imam Ahmad sebab Nabi bersabda la'anallahu ar-rashi wal murtashi war ra'ish kulluhum fi nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam maksudnya hadis ini Allah melaknat Allah mengutuk Allah melaknat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak redha kepada yang memberi yang menerima dan perantara di antara keduanya semua mereka dalam neraka kulluhum fi nar tuan ini isu yang bukan kecil makna kepada kita dia bukan setakat isu membabitkan tiga kelompok orang tu saja pemberi penerima dan perantara tapi dia membabitkan soal kekeluargaan soal kehidupan keluarga keseluruhannya kerana kita kena yakin dan ini satu asas perbincangan yang saya rasa saya harap masuk dalam jantung hati kita semua dengan harapan dengan keharapan kepada Allah kita berserah ya Allah jadikan kami dalam kawalan ilmu jadikan kami dalam kawalan iman jadikan kami dalam redha-Mu sampai kami mati dan kami bangkit dalam redha kami tak nak melainkan dalam redha-Mu ya Allah kan isu ini isu membabitkan soal makan minum harta keluarga anak pinak suatu lah tuan-tuan asas yang saya nak bawa dalam perbincangan buku ini asas yang pertama sekali ialah bahawa ini adalah merupakan keputusan Allah bukan keputusan mana-mana orang dan tidak juga keputusan mana-mana kerajaan dunia Memang dalam suasana kita dapati ada pihak berkuasa yang menyatakan bahawa rasuah musuh negara. negara. Saya tetap menyatakan yang lebih besar ialah rasuah musuh Allah Azza wa Jalla. Lebih jauh daripada itu adalah rasuah, rasuah musuh Allah. Bila ia musuh Allah, maka isu negara ke keluarga lebih kecil lagi kalau kita tak selesaikan kita dengan agama dan iman dia akan jadi hanya slogan sahaja di semua peringkat masyarakat satulah yang kita nak bina ialah keimanan keceriaan hati dalam beragama dengan Tuhan keyakinan supaya kita tak terjebak tidak berlaku dalam hidup kita walaupun sedikit apalagi banyak jadi itu kenyataannya kita nak kata apa lagi sebab amarah Allah tu jelas Allah melaknat la'an Allah Allah melaknat laknat ni tuan-tuan berat kalau ikut kepada pandangan ulama hadis kata mereka la'nat dengan makna Al-Qardu min rahmatillah Mana Allah jauhkan rahmatnya Maknanya Allah jauhkan sifat kasihnya Sayang kepada orang itu Allah dah jauhkan sifat kasih sayang kepada orang itu Walaupun dia hidup dalam keadaan hidup Dapat makan Tapi hakikatnya Allah sudah tak berapa nak Bukan tak apa Memang Allah dah tak terima dia dah Ram Allah dah jauh pada dia jadi ini satu benda yang berat. Jadi apa yang saya nak sebut pada pagi ini tidaklah menjurus kepada keseluruhan topik tentang rasuah tapi itu tiga empat perkara. So saya anggap apa yang saya nak kini sebagai itu peringatan hati ke hati. Demi untuk jadikan kita selamat sejahtera dan tak terjebak. 
Dan kalaupun kita terjebak, kalau kita terjebak, kita kena kembali segera kepada Allah dengan mohon keampunan kepadanya. Sebab dalam hidup beragama, apapun keadaan kita, kita yakin, kita percaya bahawa jalan pulang masih ada. Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Saya suka beri ayat ini sebagai satu motivasi supaya tidak ada orang yang rasa kecewa, hiba, sedih sampai peringkat dia rasa tak ada harapan dah dalam hidup aku ni. Aku dah banyak buat dosa, dah buat maksiat macam-macam. Dah tak ada apa, dah tak ada apa. Tidak ada. Masih ada jalan pu pulang. Allah Maha sayang kepada kita. Allah Maha kasih pada hamba-hamba yang segera pulang kepada ni. Waktu al-ishtihar dalam satu ayat dalam surah Az-Zumar ayat 53 Az-Zumar 53 apa kata Allah Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru al-dhunuba jami'an innahu huwa al-ghafuru al-rahim Az-Zumar 53 maknanya apa? katakan Wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang telah cuai dalam urusan hidupnya, yang tersalah hidup dan yang tersalah dalam urusan agamanya, mana yang terbuat benda-benda jahat, jahat maksiat. Katakan Muhammad kepada hambaku yang tersalah buat benda jahat, kata Tuhan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan mereka berputus asa. Dari rahmat aku. Aku sedia ampunkan mereka. Sebab apa? Kata Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Kan Allah itu Tuhan yang maha. Pengampun. Semua dosa hambanya. Innahu huwal ghafur. Hingga dia memang Tuhan yang maha penyayang. Pengasih kepada hamba-hamba. Jadi ayat ini tolong pegang. Az-Zumar 53. Itu asasnya. Baik, balik pada topik kita terasyuah ini. Maknanya tuan-tuan Ia membabitkan soal Kita Dan hati kita Kita dan keluarga kita Kita dan rezeki makan minum kita Betul bayar syuah membabitkan semua macam itu Membabitkan kita Dengan Allah Azza wa Jalla paling utama Kerana bila kita buat benda-benda Allah haram Kita sudah melanggari Perintah dia. Dan bila Allah haram sesuatu perkara, Allah bukan haram untuk menganunyai kita. Bukan Allah tidak pernah zalimi kita ketika Allah haram sesuatu perkara. Tidak. Allah haram sesuatu perkara kerana tujuan untuk kebaikan kita, keselamatan dan keamanan kita bukan untuk zalimi kita. Jadi kalau kita sudah buat benda Allah Allah haram, kita telah zam, zalimi Allah sendiri. Hukum hakam Allah kita telah cabut daripada hidup ini. Itu yang tak betul. Kemudian kita zalimi keluarga kita. Sebab kita beri sesuatu yang bukan hak dia. Untuk makan dan minum. Dan kita zalimi tentang keberkatan harta benda kita. Walaupun banyak harta tapi hilang barakahnya. Sebab yang kita milik bukan hak kita Hak orang lain Suatu so, lah apa yang dikata rasuah Dalam pandangan agama Saya ambil tingkas saja Apa dikata rasuah dalam pandangan agama Rasuah secara mudah ialah Sesuatu Yang bersifat Pemberian Pemilikan yang bukan hak kita Itu rasuah Sesuatu yang bersifat Pemberian Ataupun pemilikan yang bukan hak milik mutlak kita. Yang kita tak layak milikinya sebab dia bukan hak kita. Tetapi kita miliki dalam keadaan kita tak patut miliki. Itulah rasuah. Saya ingat rasuah ini jelas secara moralnya. Kita kalau kita bekerja dengan keadaan kekuatan kita. Dan kita bergaji katalah dalam gajian kita bulanan 3,000 katakan. Itu hak kita sebab kita memang dengan kekuatan fizikal kita. 
time kita, masa kita, kekuatan kita, fokus kita dapat 3000. Itu bukan rasuah. Tetapi tiba-tiba kita menerima satu pemberian yang bukan hak kita. Dua kali ganda lebih pada kita patut terima contohnya. Atas asas ada kepentingan tertentu. Rasuah. Sebab ini bukan hak milik kita. Saya tak nak bincang detail sangat tapi nak ambil satu romu, romusan. Ini sesuatu yang bukan milik mutlak kita atas sifat tertentu. Yang mungkin dalam kontak ke, ke hidup ini kerana kita orang yang ada berkepentingan. Ada kepentingan jawatan. Ada kepentingan tu orang terasa kita ada kekuatan boleh tolong. Maka dia kita dapat sesuatu yang bukan hak kita itu rasuah. Bukan itu begitu rasuah lah. Artinya di situ menampak kepada kita bahawa rasuah ialah satu jenayah yang jadikan orang tersaksa kerana kita. Sebab kebiasaannya rasuah ini ialah menyaksa orang. Memaksa orang dia tersaksa kerana kita. Contohnya, terpaksa orang beri kepada kita sampai peringkat, satu peringkat tentu yang orang tu terpaksa beri. Kenapa? Kerana, Kerana kepentingan menyaksa batinnya, jiwanya semata-mata untuk dia lunas ke perkara. Rasuah. Tetapi dalam agama memberi pun berdosa yang terima berdosa yang perantara pun berdosa. Sebab apa Islam kata berdosa semua? Sebab kalau tidak ada salah satu di antara mereka, tak berlaku lah. Dah kamu beri, kamu minta, kamu jadi perantara, maka menasabah Allah hukum mereka ber Bertiga. Kalau perantara tak ada. Kemudian penerima tak ada. Siapa nak beri? Pemberi ada. Penerima tak ada. Perantara ada. Maka tak ada berlaku syuah. Tetapi bila ada ketiga-tiga mereka tadi. Ada pemberi. Ada perantara yang duk menyusun atur benda-benda tu. Masuk penerima. Habis. Jadi Islam tidak zalim. Islam meletak keadilan pada tempatnya. Jadi inilah di antara perkara yang kita kena fahami. Allah tidak suka, tidak rada sesuatu berlaku dalam suasana bukan hak kita. Baik, ada orang tanya. Ya, macam mana nak beza rasuah dengan hadiah? Ya. Saya pun tak nak, nak ambil masa panjang lah. Kita kalau sebut hadiah ni tuan-tuan, ya. Dia berbeza dengan rasuah. Contohnya kita bersebut hadiah ni Contohnya penceramah datang berceramah, ya. Dan penceramah sediakan satu hamper contohnya, ataupun mungkin uh, tidak hamper pun apa? Ia uh, lapak berbentuk hadiah. Penceramah tak minta, tak ada syarat dikata seceramah ni kena ada kan hamper tak banyak harga hamper harga enam ratus ringgit. Jadi datang kata dia hamper contohnya. Penceramah tidak minta hamper disediakan untuk diberi. Arti tak ada kepentingan. Dan kalau pun tuan beri penceramah hamper yang harga 100, apa kepentingan penceramah kepada tuan kemudian? Tak ada apa. Pulangan tak ada. Berbeza rasuah. Rasuah ada ada pulangan. A beri kepada B dengan nilai 1000 katakan. Pastilah B tadi orang ada Autoriti tertentu Sebab A beri pada B seribu contohnya B boleh luluskan projek ke Boleh bekalkan sesuatu yang lebih besar daripada hadiah tadi Atas autoriti dia dimiliki Jadi ada kepentingan ada dua pihak Ada A tak akan bagi percuma Kecuali B ada benda yang nak dipulang kepadanya dalam bentuk tertentu Tuan-tuan itu dia makan rasuah Sebab perihak dua pihak ada kete, ada kepentingan pulangannya. Tapi kalau tuan-tuan datang jumpa saya, Ustaz Sen Adiyah, Ustaz Pen Sebatang, contohnya, itu bukan rasuah sebab saya tak ada kepentingan minta tidak. Yang keduanya, kalau perempuan beri saya Pen Sebatang, harga katalah 100 Pen Paka contohnya, saya tak akan ada kepentingan tu. Tak ada sekata, oh kalau begitu, luluskan projek. Projek datang apa? Contohnya, Apa kuasa yang untukkan projek? Saya tak ada apa. 
Saya hanya kata terima kasih mudah-mudahan hadiah ni menjadi bekalan kepada puan sebab saya akan guna pen untuk tulis ayat Quran macam-macam. Itu saja. Jadi bukan rasuah itu hadiah. Jadi rasuah ini ada timbal balik di sebalik itu. Tak sikit banyak, tak banyak sih, sikit. Jadi itu kenyataannya. Kalau yang keduanya, kepentingan tu ada semua pihak. Ketika memberi pun ada kepentingan, ketika menerima pun ada kepentingan. Termasuk yang orang antara ada kepentingan dia. Saya mengatur dua orang ni untuk rasuah, saya pun ada kepentingan. Paling tidak 1% daripada apa yang tu. Jadi nampak tak? Perantara tak akan buat kerja tanpa maksud, tak perasaan. Maka dia ada maksud, aku boleh pertemukan A dengan B, ada maksud, ada udang sebalik, mi. Batu tak jumpa udang tuan-tuan, ya. Baik. Jadi, suatulah itulah. Jadi, benda macam ni Islam haramkan sebab dia berkait dengan soal. Bukan hak kita. Dan bila bukan hak kita, maka haram dalam Islam. Menjadi sebab kita makan, minum, pakai. Jadi, itu semua di antara benda-benda yang jangan kita anggap Islam zalim. Tidak. Islam nak jaga keadilan. Sebab bila rasuah berlaku, dia ada tekanan. Tekanan perasaan, tekanan jiwa, tekanan hat, macam-macam tekanan. Kau kata bagi aku RM10,000 contohnya, tak tak berjaya projek ini. Kawan tu tertekan, macam-macam tekan. Pening kepala nak cakap RM10,000 macam mana dalam masa 2 hari contoh, 3 hari contohnya lah. Tekan atau tidak, menekan dan zalim. Sebab so, itulah Islam pandang haram dan macam ni. So, Islam, Islam mengharam kau zalim. Asas agama ialah Islam, ialah Islam mengharamkan kau zaliman. Zalim ni tak ada kamus agama. Yang ada dalam Islam ialah kita dalam keadaan memberi ketenangan dan pada pada orang. Ketenangan, tolong orang. Bukan zalimi, bukan tekanan. Itu di antara asas yang utama. Kemudian yang keduanya, saya, nak, saya tidak ada panjang ni sebab saya akan pergi pada muka surat seterusnya. Tetapi sebut awal-awal ni supaya tuan dah jelas mengapa ni penting. Yang keduanya ialah kenapa saya bawa tajuk ini di sini kerana ianya merupakan perkara yang ada orang jahil tentang hukum hakam ini. Ada orang jahil tentang hukum hakam ini. Soalan ini tak ada dalam kotak pemikiran agamanya ini perbuatan za, zalim dan Allah hukum sebagai jenayah dalam Islam. Dan kita nak betulkan balik. Sebab dalam Islam tuan-tuan, kita diajar oleh Allah supaya kita mencari titik keradaan Allah atas upaya sendiri. Cari titik keradaan Allah atas upaya kita. Atas upaya kemampuan kita. Tak boleh guna hak orang lain. Orang yang rasuah ini diguna hak orang. Satu dia dapat satu benda yang bukan hak dia. Dia seorang pekerja kata bidang A. Dia mungkin dapat dah banyak tu. Sampai enam kali ganda. Kalau tidak bukan kerja dia, tak ada. Jadi dia ambil hak orang dah. Hak orang. Dalam Islam, kaedah ialah kita kena buat satu kerja atas upaya kita. Lepas tu sampai Nabi SAW. Ketika dalam satu hadis yang sahih. Saya tak baca lenas tapi maksud saya ambil. Sampai Nabi kata kepada sahabat. Carilah kamu tentang harta ini walaupun terpaksa kamu susun kayu api dan jual di pasar. Hadinya panjang saya ambil nasnya. Carilah kamu akan harta yang Allah nak beri walaupun terpaksa kumpul kayu api dan jual di pasar. Makna apa tu? Maknanya usaha dengan gigih. Atas kedarat kamu, kedarat kamu Tulang berapa kerat? Empat. Mana empat? Cepat tunjuk. Ya. Tulang berkerat-kerat tu lah. Ya. Sampai Nabi kata, pergilah kamu cari kayu api. Sampai cari api dan ikat dia jual di pasar. Makna apa? Gigih kursa. Nak dapat kalau dalam bahasa Arab, dinar, dirham, dirham. Pergi cari tengah hutan kayu api, ikat jual di pasar terbuka. Sebab apa? Rezeki. Biar kamu cari yang hal, yang halal. Jadi ini semua. Sebab itulah tuan-tuan, saya nak pesan demi Allah. Ini live. Live ke live ataupun recording. 
Kita boleh dengar balik. Saya nak pesan diri saya. Saya, dia, saya, tak, saya tak nak bercakap kosong di pentas ilmu macam ni. Saya nak bercakap dengan hati yang penuh keinsafan. Saya nak ajak diri saya dan keluarga saya, anak-anak saya, bahkan semua rakan saya. Carilah pintu keberkatan rezeki ini. Seawal kehidupan kita. Bakit pesan anak kita. Kita ada anak-anak yang mungkin kita dah faham hukum hakam agama kita pelajar. Kita pesan anak kita. Abang Long, Abang Nga, Kak Lang, Kak Nga. Dalam apa pun Kak Long bekerja dalam urusan dunia. Jagalah. Jangan terjebak dengan isu rasuah. Bukan hak Kak Long. Seinci Kak Long makan duit yang haram. Kak Long, Kak Lang tak selamat dunia akhirat. Seinci Kak Long makan duit haram. Kak Long tak bahagia walau nampak bahagia pada hakum. Dunia nampak bahagia tapi bagi Allah tak ada kebahagiaan. Sebut macam tu. Tak ugi tuan-tuan. Sebab kita nak bina generasi keluarga yang bersih. Generasi zuriat kita yang bertakwa, beriman pada Allah Azza wa Jalla. Dan kita pula kalau kita, kalau kita saya kata kalau, bahasa kalau ni bermakna mungkin tidak, mungkin dia. Kalau-kalau saya dan saya rasa setakat yang saya sampai usia sekarang ni, saya rasa saya tidak terlibat lagi lah rasuah ni. Ya, walaupun satu sen, Alhamdulillah. Mungkin Allah tolong saya bukan kerana saya tidak ada satu pangkat yang besar dalam kehidupan sekadar pensyarah cabuk dalam tempoh 27 tahun. Rasa saya tidak adalah paksa anak murid. Saya nak luluskan awak, sediakan RM3,000. Tak adalah macam tu. Ya? Tak ada macam tu. Dan tak akan berlaku pensyarah buat kerja macam tu. Maka sekurang-kurangnya saya rasa kepada saya sekarang ni Itu tak ada Tetapi ada jaminan ketika anak-anak saya Yang dah mula bekerja dua tiga orang tu Yang dah mula masuk dalam macam-macam Saya kena ingatkan mereka Baba nak ingatkan anak-anak baba sekian-sekian Dan saya ingatkan mereka Saya sebut sentiasa Biar berkat harta walaupun sikit tapi Allah berkati Kita bercakap tentang kuantiti Kita cakap kualiti bukan kuan Kuantiti. Kualiti. Keimanan bukan kuantiti. Kuantiti tak penting tapi kualiti itu penting. Saya sudah sebut. Saya ajar anak saya. Sebab tiga, dua orang dah mula kerja seorang tengah usaha nak bekerja. Cari kerja. Tuan-tuan. Samalah kita. Kalau kita tak pernah kalau-kalau saya tak nak sebanyak saya kata. Maha suci Allah Tuhan yang maha besar. Kita satu ketika dulu kita dalam keadaan kita lah lalai. Kita lupa. Kita ilmu tak cukup di dada. Itu adalah keadaan kita. Tapi dalam suara kita dah mula belajar. Dah mula cara ilmu. Dah mula rapat dengan agama. Dah mula kekal dengan ilmu ni. Kembalilah kepada Allah dengan penuh kain. Keinsafan. Istighfar dikumandangkan. Taubat dinyatakan. Penyesalan dikemukakan. Zikir-zikir munajat Allah kita nyatakan Dengan tasbih tahmid kita utamakan Dengan air mata tumpahkan Allah tidak akan Mesiasiakan doa kita Melainkan Allah akan ampunkan kepada kita Dan apa hukumnya Saya sebut tengah-tengah dalam live atau rekod ini Apa hukumnya Kalau saya ustaz dah beli rumah Kediaman saya harga 1-2 juta dengan duit rasuah Saya dah beli apa ni Aset-aset dengan duit rasuah sampai saya kata dalam Islam Bukan kaedah sampai tahap kita kena jual segala-galanya Hinggalah kita terpaksa duduk keadaan miskin Tidak Sebab itulah kekalkan apa yang Tuhan ada Tetapi penambahannya yang pertama Banyakkan setokah amal jariah Banyak buat kebaikan dengan niat dapat pahala Dan untuk, untuk menghapuskan dosa yang lama Kemudian banyakkan istighfar atau Tawabat Tak payah nak jual rumah kediaman dah beli tak payah jual aset yang dah ada. Teruskan dalam kerangka ilmu agama dekat dengan Tuhan. Malam siang pagi petang jaga hubungan Allah. Ibadat banyak dan banyakkan tasbih tamin. Sekarang duit ada lebih. Hantar kawan-kawan. Muka hantar kawan. Hantar orang pergi Mekah contohnya. Beri apa ni sponsor kepada orang-orang tertentu untuk ke Mekah. Ni saya nak sponsor siapa? Bilal Surau contohnya. Saya nak sponsor. Bukan saya lah. Maksud saya tu tuan-tuan lah. Ya. 
saya nak sponsor ni tukang yang jaga apa ni tosiak surau saya nak sponsor dengan nilai 10000 contohnya pakej yang 7000 dengan plus duit poket 1000 pergi Mekah 10 hari saya nak sponsor buat macam tu sebagai satu cara kita untuk menyucikan yang arti kita jangan jangan sampai pakai kita menung panjang nak jual aset tak payah tuan-tuan tak ada macam dalam agama apa yang kita dah ada kita ambil kita pegang tapi kalau kita nak balik pada Allah dan tak cerita kat orang dalam Islam tak wajib kita buka cerita kat orang oh saya insaf sekarang ni insaf saya rumah tu harga 16 juta duit rasuah tu tak payah tuan-tuan membuka kaiban bukan akhlak dalam beragama bukan saya kita orang lain pun jangan buka aiban orang kita dalam beragama contoh kita kenal kawan kita contoh kita kenal kawan kita dulu kaki rasuah sekian-sekian saudara yang kenal kawan tadi saudara tidak boleh buka keaiban jangan mentang-mentang kita nak cari pasal dengan dia alah kawan aku kau tahulah dulu tu rumah tu rasuah tu 4 juta 5 juta so ini bukan akhlak sebab nabi bersabda man satara aiba akhihi almu'min satarahu Allah yawm alqiyamati siapa yang tutup keaiban saudaranya Allah tutup keaiban di padang mahsyar nanti mana bukan hak kita untuk buka keaiban orang lain dia dengan Tuhan mungkin selesai dia buat dosa tapi dia dengan Allah sedang bertau bertaubat dia dia buat kebaikan begitu rupa kita apa hak nak buka keaiban orang atau kita banyak istighfar kok-kok kita buat banyak lagi kesalahan kepada dia dia hanya dua salah kita sepuluh kesalahan dia dalam Islam jangan buka keaiban orang lain man satara akhahu musliman satarahullahu aibahu yaumal qiyamati itu hadis Nabi siapa yang jaga keaiban kawannya saudara maranya rakan taulannya Allah akan tutup keaiban di padang masyarakat dia punya Allah akan tutup ke keaiban juga Ha, itu kena faham tuan-tuan Satulah kita dalam hidup ini Kena ada suatu Perseimbangan dalam hidup Kawan kita tak payah Buka keaiban, kita pun tak payah Nak buka keaiban Masalah kita sekarang ini Ialah dunia Politik baru ni Saya tengok masing-masing nak Telanjang menjalankan orang lain Keaiban tu tak kena, tak kena pun satu, satu proses yang tak betul ni saya tak nak bincang tapi hari ini menakutkan saya bila kita cuba untuk membuka keaiban satu pihak dengan pihak kadang-kadang dalam dunia Facebook tu macam-macam benda yang disebar luaskan yang paling menakutkan ustaz-ustaz pun terlibat sama yang tak sabar mulut pun tak ada insurans dan tulisan pun tak ada insurans menakutkan sedangkan kita hidup ini kena adil dengan diri kita dengan orang lain kerana satu kesalahan kita satu salahnya orang mungkin kita ada sepuluh kesalahan orang ada dua keaiban kita mungkin ada sepuluh keaiban orang ada lima keaiban kita enam puluh keaiban kita lebih teruk lagi tapi kita pandai semuanya keaiban kita tetapi sampai bila kita boleh sembunyi keaiban kita sebab di sana ada padang masyarakat akan buka keaiban kita semula. Ah kita faham. Jadi saya sebutkan tadi biarlah kita hidup dalam keadaan kalaupun kita terjebak. Mohon keampunan, titiskan air mata penyesalan, teruslah beribadat penuh kesungguhan. Tandakan hidup ni dengan kenikmatan ilmu yang berkekalan. Dan tunjuk kesyukuran dengan apa kita miliki Dengan proses ibadat setelah derma dan seumpamanya Panjang-panjang ke derma kita Dalam hal kebaikan Yang ni boleh sponsor orang ke Mekah Yang ni boleh bagi sumbangan untuk pahala kebaikan Lama orang minta untuk renovation kita hulu. Contohnya lah kalau kita ada buat salah selama ni Jadi mudah-mudahan dengan kebaikan kita buat itu Allah tidak akan menyaksa kita Dunia pun tidak Akhirat pun tidak akan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau boleh tuan-tuan hal ini kena tutup. Maksud tutup apa? Tutup ruang-ruang. Terutama membabi ikan generasi anak-anak kita yang mungkin tak faham agama. Yang mungkin terdorong dengan sebab nafsu dan 
segala-gala perkara di dunia ini. Ini semua tuan-tuan. Isu rasuah dan isu macam ni dia daripada kekuatan naf nafsu syahwat. Bab derma, bab bersorry, bab harta tuan siapa yang tak akan diuji? Semua orang diuji. Siapa yang tak nak kaya cepat, tak duit banyak, tanyalah siapa. Mereka orang gila saja. Ya. Orang ada otak dia akan berfikir nak kepada semua kekayaan harta benda. Sebab itu dalam Islam ada kawalan. Bukan semua hak kamu dan tidak semua kamu boleh ambil dengan mudah. Sebab dalam Islam, kaedahnya dalam Quran pun sebut atau satu ayat Al-Quran saya pun bila terlintas tu kadang-kadang lintasan tu tak apa nak ingat mana. Ada saya ingat tolong ingatkan saya aa uh, wa in lasa'iha satu ayat Quran saya pun teringat tu tapi tak ingat nas ya satu ayat yang berbunyi bagi orang setiap orang atas usahanya wa in nasa'i lasa'iha ada tak saya boleh ingat ke saya lasa'i lasa'iha Allahu akbar dia kalau dia tak nampak tu memang tak nampak lah tapi ayat pun boleh cari ya boleh cari surah yang tak ingat tu kalau ingat surah tak ada masalah lah lasai ya maksudnya ayat ini Allah sebut tentang setiap orang itu atas hasil usahanya atas hasil usahanya yang dia la sa'iha radiyah astu ayat dalam Quran las la sa'iha ada kalau kita cari tu jumpa aja insyaallah okey satu ayat ada dalam Quran dalam surah oh bukan ayat ni ini ayat tu yang lain la sa'iha radiyah fi jannat alaiha lain tak apalah tapi ada ayat Quran yang sebut bagaimana setiap orang atas hasil usaha usaha dia usaha bukan kerana orang dia dapat segala-galanya bukan baik jadi kesimpulannya tentang isu ini ialah bagaimana antara perkara yang wajib diperangi demi keselamatan diri kita keluarga kita dan zuriat keturunan kita ialah kita jauh daripada amal rasuah kerana rasuah membabitkan soal makanan minuman yang menjadi darah dan daging kemudiannya darah daging kemudiannya itu yang menakutkan kita dan nabi bersabda kullu lahmin nabata min haramin fanaru awla bi daging yang tubuh punca haram neraka betullah taubat itu penting sebelum neraka jadi bahan bakar kena bertaub bertaubat kepada Allah azza wajalla baik selesai muka surat 49 stop kat situ ya kita tengok muka 50 dengan dua gambar yang saya pun tak reti kenapa dua gambar dekat sini ya gambar polis polis Amerika polis Jepun tak tahu ni tuan-tuan ni ini kartun ni kiamat dunia adalah apabila Allah datangkan kehancuran dan kebinasaan pada alam ini seluruhnya itu kiamat buat alam ini dan pasti akan berlaku sedar atau tidak sebagai manusia kita juga hadapi kiamat dalam kehidupan semasa di dunia lagi apabila kita tidak mengamalkan perintah Allah dan suruhan Allah bahkan melakukan maksiat sepanjang masa saat itu ialah saat kiamat buat kita sebelum kiamat yang sebenarnya kiamat ada dua tuan-tuan dalam pandangan agama kiamat ada dua satu kiamat yang bersifat alam ini hancur sehancur hancurnya itu kiamat yang memang jelas akan berlaku bila Allah hancurkan dunia sehancur hancurnya bila masa tunggulah masanya ketika itulah bumi Allah bolak balikkan matahari Allah hancur leburkan bintang-bintang jatuh berke berkecai sungai daratan dah tak ada lagi dah bahasa itu sungai panas memuncak airnya bukit bukau dah hancur itu semua dinamakan qiyam 
kiamat dengan mana al qiyamatul kubra masa itu dunia dah tak ada dah bukit bukau dan sobat itu semua ada dalil pada Quran idza sama unshaqqat bila dah Allah jadikan bumi ini pecah berkecai wa idzal biharu sujirat bila bila lautan panas airnya meletup-meletup membakar menggelegak wa idzan nujum kadarat dan bila bulan-bulan jatuh bila bintang jatuh ber, berkecai satu persatu semua itu cerita akhirat kiamat kiamat yang kedua ni ialah kiamat dalam kehidupan kita apa maksud kiamat kehidupan kita bermakna bila kita tidak mengamalkan ajaran agama buat maksiat buat kejahatan itu kiamat buat kita tu kiamat apa kepada kita kiamat hati kiamat jiwa kiamat ilmu kiamat kepada kita kiamat kan kehancuran kan kiamat ni ialah kehancuran kebinasaan jadi bila orang tu ni kiamat kepada kita yang kedua ni lah kita juga kiamat bila mana kita ilmu tak cari bila kita ilmu tak cari apa kita dapat kejahil kejahil, bila kita jahil ha, macam-macam kita maksiat, macam masyarakat tadi lah, itu kiamat kepada kita tu, maknanya hati kita dah mula mati jiwa kita dah mula sakit dan parah sakitnya hati kita dah mula gelap gulita tak nampak kebenaran, tak nampak ilmu. Ini yang kita paling takut sebenarnya. Sebab kiamat kita ni, sesuatu yang dekat dengan kita, hampir dengan kita, kiamat tu jauh lagi. Jadi sebab tu sebab sini bahawa, tengok di muka surat 450 tu, sedar atau tidak, sebagai manusia, kita juga harbi kiamat dalam kehidupan semasa di dunia lagi. Kita tak mati lagi, tapi kita dah kiamat dah. Hati, sakit, jiwa, tak tenang. Hidup kita hilang berkat. Satulah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Masalah kita, kita tak rasa kita dah kiamat. Selagi mana kita boleh makan, boleh minum, boleh pakai, boleh senyum ketawa, tak rasa kita tuan-tuan. Sedangkan bila hati kita ilmu tak ada, iman tak masuk, agama tak ada dalam jantung hati kita dah kiamat sebenarnya belum kiamat sebenarnya lagi satu nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri nabi salam banyak riwayat cerita dalam hidup nabi salam banyak ketika bila nabi tengok para sahabat satu peristiwa dirakamkan al imam al bukhari satu hadis nabi salam saya ambil contoh ni sahabat lewat sembahyang berjemaah sahabat lewat sebayang jemaah bukan tak sebayang lewat jangan salah faham tu bukan tak sebayang ni lewat sebayang jemaahnya kerana faktor urusan dunia ada yang bekerja di kota Madinah ada urusan macam-macam lewat berjemaah bukan tak sebayang tengok Nabi tengok sahabat lewat jemaah apa kata Nabi SAW Riwayat sebut satu hadis Nabi sebut dia berkata apa? Hati kamu telah mati. Sahabat lewat berjemaah Nabi kata apa? Hati kamu telah ma- telah mati. Bermerah muka Nabi SAW. Hati kamu telah mati. Maknanya apa mana? Nabi nak ingatkan sahabat dan kita sebenarnya bahawa hati kita boleh rosak, boleh mati kalau kita buat benda mak, maksiat. Lewat semayang itu bukan dosa besar lagi. Tak semayang dosa. Tak semayang dosa besar. Tapi lewat semayang pun kadang-kadang jadi do, dosa. Sahabat dan Nabi, sahabat dan Nabi, sahabat dan Nabi tadi apa masalah mereka? Berniaga di kota Mekah, kota Madinah. Kemudian bila masuk waktu, berniaga lagi. Lewat sebaik. Nabi kata hati kamu telah mati. Tuan-tuan. Hadir ini bukan kecil makna kepada kita ni. Besar makna tu. Kalau kita hari ini bukan takat semayang lewat tak semayang. Contohnya. Waliyazubillah. Semayang fardu tak kenal. Semayang sunat lagi tak kenal. 
Mati lama dah hati kita tuan-tuan. Kita dah mati boleh tanam dah sepatutnya. Tapi janganlah. Ya. Maksudnya kita hidup tapi hidup dalam kema kematian. Kiamat lah tu. Ini yang kita paling takut tuan-tuan semua. Hari ini dalam masyarakat kita ramai orang masih bernafas bernyawa. Boleh makan minta tetapi mereka telah kiamat. Saat bila hati mereka tak ada ilmu Kejahatan bertapak Kemaksiatan melanda Kejahatan dalam hidup mereka Dosa mereka buat Mereka telah kiamat sebenarnya Sebelum kiamat yang Sebenar itu yang saya maksudkan dalam Kata-kata ini kata-kata ini Datang daripada hadis Nabi dan juga kata-kata Ulama Bahkan Saat itu ialah saat kiamat Buat kita Sebelum kiamat yang sebenarnya jadi maknanya dalam hidup ini Bila kita hidup dalam keadaan ilmu Kita tak cari dan maksud kita buat Kita kena anggap Aku dah kiamat sudah hidup ini Hati aku dah buta Maka cara kita yang paling terbaik ialah Kembali pulihkan dia Kembali cerahkan dengan ilmu Dengan agama, dengan taqwa Keimanan pada Allah Azza wa Jalla Itulah yang dikatakan sebagai Kiamat dunia apabila Allah hancurkan sancur-hancurnya Tetapi kiamat dalam hidup ini bila kita buat maksiat Dan tak mengamalkan perintah surah Allah Azza wa Jalla Maka apa yang disebutkan dalam kesempatan pada pagi ini Sesuatu yang nak mengajak tuan-tuan puan-puan memahami Bahawa kiamat dua Satu kiamat yang dunia hancur dengan sebabnya Yang kedua sebab kita jahil Hati kita mati Wallahualam Baik Kemudian Tengok muka surat 51 Pengutup Penutupnya Penghujung sikit lagi Sesuatu yang benar Akan terserlah kebenarannya Kerana yang benar itu adalah benar Tidak mungkin benar Dihilangkan kebenarannya Inilah sebuah kehidupan Dengan nilai kebenaran Kerana benar itu adalah Islam Tuan-tuan sekalian dalam hidup ini kita kena ingat Kita punya pemandu Yang memandu kita bukan kita Tetapi Kebenaran dalam beragama Saya sebut macam ni Ketuan-tuan boleh, boleh faham saya ni Dengan penuh keinsapan Fahamlah dia Contohnya Kalau kita hidup di atas asas Yang memandu kita bukan agama Kita hidup tetapi belum tentu hidup kita ber benar. Contohnya, tak boleh contoh yang berat-beratlah contoh sekarang ni. Contoh boleh sampai ke medan ilmu dalam dalam majlis ilmu kita sekarang. Daripada pukul berapa tadi? 10 dan pukul 11 jam. Daripada rumah tadi bukan pukul 10, pukul 9 lagi, setengah-setengahnya. Jadi yang memandu tuan-tuan ke sini, apa dia? Kebenaran agama. Desak tuan-tuan. Kau sepuluh datang ke masjid Dengan ceramah, berduha Dengan ustaz sekian-sekian Dengar boleh sampaikan walaupun satu jam Walaupun setengah jam Tapi kalau tuan-tuan biarkan hidup keadaan Tak ada kepandangan agama, apa yang berlaku? Tak datang satu hal Dia melencong Ya Melencong tempat yang belum tentu ada kebaikan Dia melencong jauh Mungkin seronok santai Sekarang ini Dah pukul 11 ni nasabah dah ni Sogo dah buka Ya Apa lagi dah buka Dekat-dekat dia apa dia Yang besar tu Sepamperit Ada pengalaman ada lah tu ya Okey Pengalaman ada lah tu Sekiranya sebanyak ya Ya Bukan apa pun Tapi Seronok nak tengok orang ramai Tengok barang Ya Pada waktu tu berkualiti Bagi dia untuk mengaji Tapi dipandu hatinya oleh Kemahuan keinginan Bukan salah ke Sogo Tak salah Tetapi Habiskan masa sekadar duduk, lepak, santai, tengok orang Tengok barang Pegang jamah, pegang jamah letak Tak jamah dah Sebab apa? Tengok-tengok pelik harganya Tak sangka Jadi, dua jam, tiga jam Pemanduan kita itu siapa? Nafsu Tapi kalau Islam pandu kita, dia gerakkan kita Pergi mengaji dulu Lepas mengaji ke sebelas, pergilah Nak singgah tak ada masalah Nak beli barang ada urusan dengan pihak tentu tak masalah tapi kita pun sebab tu dalam hidup ini 
yang benar tak benar tuan-tuan tapi bila ilmu memimpin kita benar insyaAllah masalah yang kita takut ialah nafsu yang memimpin kita nafsu mengarah kita buat jangan tak buat rugi tak buat ni rugi buat dulu jangan fikir tentang dosa paha pahala jangan fikir tentang syurga neraka buat dulu yang pandu kita ialah naf nafsu sebab tu sebut kat sini yang benar tetap benar letih macam mana dengan kebenaran tetap benar tuan-tuan sebab tu dalam agama ni saya mengambil pandangan daripada Alim Al-Qayyim dia kata apa dia kata memang dalam hidup beragama ini nak dapat pahala bukan mudah bukan mudah nak dapat syurga lagi bukan mudah sebab ahli syurga ni ahli ibadat ahli syurga ni ahli ibadat dan bila nak pahala syurga maka mesti berdohkan dengan ibadat ibadat bukan mudah ke? ibadat bukan mudah nak kepada perjuangan menentang nafsu syahwat menentang banyak perkara kalau kita tak tentang syahwat nafsu usahkan nak semayang nak baca Quran pun malas jadi itu semua adalah perjuangan kepada kita sebab kata Imam Qayyim untuk dapat benda yang baik ini bukan mudah dan bukan murah sebenarnya sebab syurga ini adalah suatu perkara yang ma yang mahal harganya syurga bukan murah harganya suatu suatu yang mahal kena usaha lebih tuan-tuan betul tak nak dapatkan kenderaan yang harganya sampai 300000 contoh contohlah ya nak beli apa dia mes i250 yang baru ni harga pecah sampai 280 ok contohnya nak yang mahal tu paksa berjuang dengan penuh keinsafan lah part time over time habis time apa target emas 280 k sekian sekian contohlah contoh ni nampak sikit nampak sikit harta ya yeah? tapi kau nak beli benda yang murah sekadar harga 20 ringgit tak payah usah lebih ya yeah? boleh beli ya tapi nak benda yang mahal usah kita lebih target kita kena ada ni syurga ni Allah syurga Tuhan ni target kena lebih di pas segala-galanya tapi kalau tak nak syurga tak apa lah relax lah tapi nak syurga tu lah duduk dalam mengaji letih penat mengantuk tengok muka ustaz bila nak berhenti ni ya contohnya letih tuan-tuan tadi mungkin tak lepas subuh tak tidur lagi saya semalam pun kerana kira tidur ni baru 2 jam baru dia sepat semalam ni ya lepas subuh tadi tak tidur bangun subuh tadi terus ke masjid solat subuh jemaah kemudian balik-balik preparation macam-macam tengok, tengok dah pukul 9 tu bergerak pagi tengah driving tadi pun 2 kali berhenti mengantuk ya Tak boleh mengantuk lah. Tak nampak? Buat segar lah sikit ya. Maknanya, nak cerita, nak benda yang mahal ini, kita kena korbankan banyak perkara dalam hidup. Tapi kalau kita tak nak benda yang mahal, buat tak tahulah. Sebab itulah sebuah kasi ini, binalah kehidupan dengan nilai kebenaran, yang benar itu adalah is Islam. Bicara tuan-tuan, kerana Islam kita selamat. Kerana Islam kita ke syurga Kerana Islam kita capai rada Allah Kerana Islam Allah akan beri kita berkat Kerana Islam Allah beri kita keselamatan Kerana Islam hidup kita akan sejahtera Islam macam mana? Islam itu amalan kita Ibadat kita Dengan kenikmatan iman Aku itu Islam Bukan Islam dengan makna Melaungkan aku Islam tak cukup Kita kena beramal Beribadat kepada Allah SWT Itulah di antara peringatan yang dapat disampaikan pada hari ini dalam tajuknya berkait dengan persoalan membasmi kejahilan ini sambungan daripada yang lalu iaitu basmi kejahilan hari ini berapa bulan ini? 20? Hah? satu bulan lah 20 dah pula ya satu bulan hari ini Masya Allah satu Ogos dah hari ini Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan Allah permudahkan urusan perjalanan Puan Najah kita untuk ke Mekah. Dan insyaAllah mudah-mudahan pembagiannya penuh dengan kebaikan kemuliaan. Selamat pergi dan kembali. Jangan lupakan kami lah ya. Jangan lupakan saya, doa kepada saya. Uh, sebut nama saya, lupa orang, dia orang tak apa. Jangan lupakan saya insyaAllah ya. Mudah-mudahan semualah bukan saya ya, kita semua. Mudah-mudahan di Padang Arafah nanti 
Kerana tuan-tuan, puan-puan Bila kita ke Mekah ini Saat kita sampai dan balik Setiap saat kita berada di sana Semuanya dalam kerahmatan dan keberkatan Tak ada saat mereka semua berkat Berkat depan Kaabah Berkat nak ke masjid Berkat padang Arafah Berkat di Musdalifah Berkat di makam Rasulullah Berkat di Raudah Berkat Berkat belaka Hatta di hotel pun Di hotel pun sebab dia di tanah su Tanah suci Tanah Mekah dan Madinah Pun ada barakahnya Apalagi depan Kaabah lagilah berkat Di padang Arf lagilah berkat Jadi kesemua ini adalah merupakan Pintu-pintu keberkatan dan keselah Keselamatan doa Allah takkan tolak mentah-mentah Apalagi Doa di Padang Arafah Hadi wukuf nanti Khair du'ai Doa yaumi Arafah Kata Nabi Sebab baik doa Doa pada hari Arah Arafah Masuk di Mabit Mudalifah Di Mina dan Sumpah InsyaAllah Itulah di antara Peringatan kita bersama Mudah-mudahan Allah permudahkan Urusan pergi kembali InsyaAllah Wallahu'alam Itulah yang saya mampu pada pagi ini Kita sambung balik Perbincangan kita pada bulan Bulan September akan datang insyaAllah Mudah-mudahan kalau banyak umur lagi lah Saya bimbang, saya banyak umur Puan-puan yang tak panjang ya? Allah Allah insyaAllah A'udhulam na syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala rasulil amin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka radaka wal jannah Wa na'udhu bika min sakhatika wal nar Allahumma laka alhamdu Ya Allah bagi engkau segala kepujian Wa laka syukru bagi engkau segala kesyukuran Wa laka alkhairu bagi engkau segala kebaikan Allahumma taqabbal minna terimalah kami Ya Allah innaka sami'ud du'a Kala Tuhan kami yang mendengar Rintihan, munajak doa-doa kami Allah menawir qulubana bil iman Cahayakan hati kami dengan iman Allah mataqabbal minna terimalah kami Rabbana atina fi dunia hasanah Ya Tuhan kami Berilah kepada kami dunia yang bahagia Membahagiakan kami Wa fil akhirati hasanah Akhirat yang bahagia Membahagiakan kami Wa kina azab benar Dan jauhkanlah kami Ya Allah Dari bakaran api nuraka yang ber Nyala-nyala yang menakutkan kami Menggerunkan kami Menyusahkan kami Wa sallallahu ala sidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhana rabbika rabbil izzati Amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Taqabbal Allahu minkum Taqabbal ya kareem Wassalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh